தமிழ் பேசும் அனைத்து நல்லவர்களுக்கும் வணக்கம் இப்போ இந்த ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஷோ வந்து நடக்க போகுது நான் எல்லாருக்கிட்டையுமே சொல்லியிருந்தேன் நம்மளுடைய பிரைம் நியூஸ் பார்த்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நிறைய கான்செப்ட் குண்டான டிவைசஸ் எல்லாமே வந்து லான்ச் பண்ணிட்டே இருக்காங்க இதுதான் இப்படி இருக்கும் இது அப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எதை பத்தி பேசுறேன்னு தெரியலையா சிஎஸ் ஆமாங்க கன்சியூமர் எலக்ட்ரானிக் ஷோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஷோ வருஷம் வருஷம் வந்து நடத்திட்டே இருப்பாங்க இதுல பல விதமான கம்பெனிஸ் புது புது கம்பெனிஸா இருக்கட்டும் இல்ல ஏற்கனவே நல்லா கொடி கட்டி பறக்கிற கம்பெனிஸா இருக்கட்டும் அவங்களுடைய அடுத்த டெக்னாலஜி என்ன வரப்போகுது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த சிஎஸ் வந்து பயன்படுத்துவாங்க அந்த விதத்துல இந்த ஷோல இந்த வருஷம் எக்கச்சக்கமான பொருட்களை வந்து ஷோகேஸ் பண்ணிருக்காங்க அதுல ஒரு பெஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருந்த ப்ராடக்ட்ஸ் என்னென்ன எது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது அப்படின்றத ஒரு லிஸ்ட் வந்து போட்டிருக்கேன் சொல்றவங்க நீங்களும் CS குள்ள போன மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்து இருக்கும் முதல்ல ரொம்ப நாளா வருது வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தா ஒரு சில ஸ்மார்ட் போன்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் முதல்ல பாத்தீங்கன்னா சாம்சங் உடைய எஸ் டென் லைட் மற்றும் நோட் டென் லைட் இந்த ரெண்டு ஸ்மார்ட் போனையும் வந்து சிஎஸ் வந்து ஷோகேஸ் பண்ணிருக்காங்க இப்போ ஜனவரி இருபத்தி மூணாம் தேதி இந்தியாலையும் வந்து லான்ச் ஆகும் பட் இப்போ சிஎஸ்ல லான்ச் பண்ணப்ப பாத்தீங்கன்னா அதோட டிசைன்ல இருந்து எல்லாமே வந்து செம்மையா இருந்தது ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ் தான் ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் இதுல ஸ்னாப் டிராகன் எயிட் பிப்டி ஃபைவ் இந்த மொபைல் லான்ச் பண்ண போறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்தியாவிலையும் இதே ப்ராசோட லான்ச் ஆச்சுன்னா செம்மையா இருக்கும் அடுத்ததான் என்னுடைய ஆர்வத்தை ரொம்ப அதிகப்படுத்தியிருந்த ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோனையும் அங்கே வந்து காமிச்சிருந்தாங்க என்னடா ஸ்மார்ட் ஃபோன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் உடைய கான்செப்ட் ஒன் ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வர்றதுக்கு முன்னாடியே சும்மா எவ்வளோ கதைகள் எவ்வளோ கற்பனைகள் போய்கிட்டே இருந்தது ஃபோல்டபுளாக வருமா இப்படி வருமா அப்படி வருமா சுருட்டி கையில் மாட்டிக்குவோமா எதுதோ கற்பனை பண்ணோம் பட் எதுவுமே வந்து கிடையாதுங்க இன்னைக்கு தேதியில் மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒன் ப்ளஸ் செவன்டி ப்ரோ என்ன மொபைலோ அதே மொபைல் தான் அது பின்பக்கமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெதர் ஃபினிஷிங் ஆரஞ்ச் கலரில் கொடுத்துருப்பாங்க மெக்லாரன் கூட பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணி அந்த கலர் கார் எப்படி இருக்கும் அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் கார் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி டிசைன் பண்ணி இருக்காங்க <laughs> <laughs> ஃபுல் பேக்கே கொடுத்துருந்தா உள்ள என்னென்ன இருக்கு ப்ராசஸர் இருந்து எல்லாமே எப்படி இருக்குன்றது அப்பப்ப வந்து தெரிஞ்சிருந்தா இனிமே வந்து நல்லா இருந்திருக்கும்ல எப்படியும் அது கான்செப்ட் ஒன் தான் சேல்ஸ்க்குலாம் வரப்போறது கிடையாது அப்படியாச்சும் கொடுத்துருந்தா பார்க்கறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும் செம கூலாகவும் இருந்திருக்கும் ரியல்மியா இல்லை ரெட்மியா ரெண்டு ஃபோனில் யாராச்சும் ஒருத்தர் தான் ஃபைவ் ஜி ரொம்ப கம்மி வேலையில் கொண்டு வருவாங்கன்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தா தூங்கிட்டு இருந்த பிராண்ட் வந்து எழுந்து வந்து சிஎஸ்ல ஒரு ஃபோனை காமிச்சிட்டாங்க என்னடா ஃபோனு பார்த்தா கூல் பேடுடைய லெகசி ஃபைவ் ஜி அப்படின்ற ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து அறிமுகப்படுத்திருக்காங்க இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருபதாயிரம் ரூபாய்க்குள்ள ஒரு ஃபைவ் ஜி ஸ்மார்ட் ஃபோன் இதுவாக தான் இருக்கும் அப்படின்றத போல சொல்லியிருக்காங்க இந்தியாக்கெல்லாம் வருமா அப்படின்னு தெரியல கூல் பேட்லாம் தூங்கி போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஒரு நல்ல ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ்ல வரும்போது பார்க்கலாம் டிவி செக்மெண்ட் தான் ரொம்ப கலக்கலாக இருந்ததுன்னு சொல்லுவோம் சிஎஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும் எப்பவுமே டிவி அடுத்த லெவல் டெக்னாலஜி என்னென்ன வருதுன்றத ஷோகேஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அதில் சாம்சங்காக இருக்கட்டும் எல்ஜியாக இருக்கட்டும் டிசிஎல் இருக்கட்டும் வேற லெவல் டெக்னாலஜி வந்து கொடுத்துருக்காங்க தான் சொல்லும் அதுலேயும் குறிப்பாக சாம்சங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய பார்டர்லெஸ் டிவி அதாவது வந்து பெசில்ஸே இல்லாத மாதிரி ஒரு டிவி வந்து லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க காமிச்சிருந்தாங்க அதே போல் கியூஎல்டியில் எயிட் கே டிவியும் வந்து அங்கே ஷோகேஸ் பண்ணியிருந்தாங்க பார்க்கறதுக்கு செம்மையாக இருந்தது தான் நிறைய பேர் நிறைய இடங்களில் வந்து போட்டிருந்தாங்க அதோடைய வீடியோ பார்க்கும்போது நமக்கும் அப்படி தான் இருக்குது அதை தொடர்ந்து நம்ம எல்ஜியை பார்த்தோம்னா எல்ஜி வந்து லாஸ்ட் இயரே ஃபோல்டபுள் மூலியமா <laughs> <laughs> நூறு இருக்க வேண்டிய இடத்துல இவங்க என்ன எவ்வளோ எல்இடிஸ் வச்சிருக்காங்கன்னா இருபத்தி ஐந்தாயிரம் எல்இடிஸ் வச்சிருக்காங்க ஸோ இதன் காரணமாக நமக்கு பிரைட்னஸ்ல இருந்து கான்ட்ரஸ்ட்ல இருந்து கண்ட்ரோல் அந்த கலர் வைப்ரன்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே வேற லெவலில் இருக்கும் ஸோ டெக்னாலஜி வைஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசிஎல் அடுத்த லெவலில் வந்து எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும் பட் மார்க்கெட்டுக்கு வரும்போது தான் பார்க்க முடியும் லேப்டாப் செக்மெண்ட்ல ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது லெனோவோ உடைய ஒரு ஃபோல்டபிள் செக்மெண்ட் அப்படின்னு தான் வந்து சொல்லும் ஸோ லெனோவோ உடைய இந்த லேப்டாப் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மொபைல் ஃபோன்ஸ் எல்லாம் எந்த அளவுக்கு கற்பனை பண்ணியிருக்கோம் ஃபோல்டபிள்ஸ் மொபைல் ஃபோன் வந்து இப்படி வரணும் அப்படி வரணும்னு சொல்லிட்டு பட் லெனோ
ப்ராசஸர் செக்மெண்ட்லேயும் ஏஎம்டி அவங்களுடைய புதிய சீரீஸான ஃபோர் தௌசண்ட் சீரீஸ் மொபைலுக்கு உண்டான அந்த ப்ராசஸர் சீரீஸை வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருந்தாங்க ஸோ வரக்கூடிய காலங்களில் கொஞ்சம் பட்ஜெட் ஓரியன்டில் இருக்கக்கூடிய லேப்டாப்ஸ்க்கு மொபைல் ஃபோன்ஸ்க்கெலாம் இது யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே போல் மீடியட்டுக்கும் அவங்களுடைய அடுத்த ஜென்ரேஷன் ப்ராசர் வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருந்தாங்க ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருந்தேன் டைமண்ட் சிட்டியில் வந்து அவங்க ப்ராசர் லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ டைமண்ட் சிட்டி எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற ப்ராசரும் வந்து இங்கே ஷோகேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது ரொம்பவே மிட் ரேஞ்ச் பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டில் வரக்கூடிய மொபைல் ஃபோன்ஸில் ஒரு ஃபைவ் ஜி கேபிலிட்டியை கொண்டு வர செக்மெண்ட்டாக இது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏசுஸ் தரப்பிலிருந்து வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி ஹர்ட்ஸ் ரெஃப்ரெஷ் ரேட்ஸ் கொண்டு ஒரு மானிட்டர் வந்து லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க பார்க்கறதுக்கு செம அட்டகாசமாகவும் இருந்தது கேமிங் செக்மெண்ட்டை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு ஏலியன் வேர் யூஎஃப்ஓ கேமிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் அதே போல் ரேசருடைய ரிஷி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயத்தையும் லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க ரெண்டுமே கேமிங் விளையாடுறதுக்கு ஒரு மொபைல் ஃபோனில் நீங்கள் அடுத்த லெவலில் விளையாடுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றது போல தான் தெரியுது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டெக்னாலஜி அப்படின்னா இன்ஸ்டா த்ரீ சிக்ஸ்டி அவங்களுடைய புது கேமரா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி கேமரா வந்து லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க பட் இந்த கேமரா இது வரைக்கும் நீங்கள் நார்மலாக பார்த்த கேமரா மாதிரி இருக்காம உங்களுக்கு ஒரு மாடுலர் கேமராவை தருவாங்க அதாவது பின்பக்கம் முன்பக்கம் உங்களுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் கேமராஸ் எப்படி எல்லாம் வேணுமோ நீங்கள் அப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி அந்த கேமரா வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கலாம் பார்க்கறதுக்கு ஒரு செம கான்செப்டாக இருந்தது வி காப்டர் ஃபேல்கான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ட்ரோன் பார்க்கறதுக்கு செம்மையாக இருக்குல்ல இந்த ட்ரோனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது உலகத்திலே முதல் முறையாக பைக் காப்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த டெக்னாலஜியில் வந்து ஒரு ட்ரோன் அதாவது ரெண்டு ரெக்கை மட்டும் தான் இருக்கும் நாலு கிடையாது அந்த மாதிரி இது ஏழு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் போகுமா ஒரு தடவை சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் பறக்கும் சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி இதே இதில் இருக்கக்கூடிய எந்த ட்ரோனும் இவ்வளோ லாங்காக வந்து பறக்கிறது இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு கேப்பபிலிட்டி இதில் கொடுத்துருக்காங்க தேவையான எல்லா விதமான சென்சஸும் இதில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஆப்ஸ்டிகல்ஸ் அவாய்டன்ஸும் வந்து இதில் இருக்குது அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாலோ மீ மோடும் வந்து இதில் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க நம்ம வண்டியில் போகும்போது நம்மளை போட்டுட்டோம்னா ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வரும் இதில் ஃபோர் கேல வீடியோ எடுக்கலாம் அப்படின்றதையும் சொல்கிறாங்க எக்கச்சக்கமான ஃபீச்சர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதோடைய தம்பி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்னொரு குட்டி ட்ரோனும் வந்து சும்மா ஷோகேஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா வெறும் இருநூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது கிராம் தான் ஸோ நேனோ ட்ரோன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ட்ரோனாக அது லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க என்னப்பா நேனோ ட்ரோன் அப்படின்றது புரியல நான் நான் ஏற்கனவே நேனோ ட்ரோனை பற்றி ஒரு அன்பாக்சிங் வந்து போட்டிருக்கேன் நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலன்னா செக் பண்ணி பாருங்கள் பட் கண்டிப்பாக உங்களுடைய ட்ரோன் ஆர்வத்தை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தும் ஸோ இந்த வீடியோ முடிச்சுட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த சிஎஸ்ல எலக்ட்ரிக் கார்ஸும் வந்து பஞ்சமே இல்லாமல் வந்ததுன்னு சொல்லலாம் ஆனால் எதிர்பார்க்காதவங்க கிட்ட இருந்து எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் வந்தது அதுதான் ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு விஷயம் எந்த பிராண்ட் அப்படின்னு கெஸ் பண்ண முடியுமா சோனி ஆமாங்க சோனி ஒரு எலக்ட்ரிக் காரை அறிமுகப்படுத்தினாங்க விஷன் எஸ் அப்படின்ற பேர்ல இந்த கார்ல மொத்தமா முப்பத்தி மூணு சென்சர்ஸ் இருக்கிறதா வந்து சொல்றாங்க கார் பார்க்கறதுக்கும் வேற லெவல் காரா தான் இருக்கு இது இவங்க மார்க்கெட்ல கொண்டு வருவாங்க இல்லைன்றதெல்லாம் அடுத்தது பட் கண்டிப்பா நாங்களும் ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கா வந்து இருக்கும் அப்படின்றத ஷோகேஸ் பண்றதுக்காக இவங்க கொண்டு வந்தாங்க போட்டிக்கு நம்ம மெர்சிடிஸும் வந்து அவங்களுடைய கார் வந்து கொண்டு வந்தாங்க விஷன் அவ்தார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கார் பார்க்கறதுக்கு இதுதாங்க உண்மையிலேயே ஃபியூச்சரிஸ்டிக் ஒரு டிசைன் மாதிரி இருக்கு கண்டிப்பா இது சேல்ஸ்க்கு வரவே வராது பிகாஸ் கார் பாருங்க அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு மாடிபிகேஷன் எல்லாமே வந்து இதில் கொடுத்திருக்காங்க சாம்சங் நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி டிவி லேப்டாப் இது மாதிரி மட்டும் இல்லாம புது டெக்னாலஜியும் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க சாம்சங் நியான் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏஐ ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போனாங்க ஸோ நீங்க கான்வர்சேஷன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க எந்த மாதிரி எக்ஸ்பிரஷன் எதிர்பார்க்குறீங்களோ அந்த எக்ஸ்பிரஷனோட ஒரு அவதார் வந்து உங்ககிட்ட பேசுற மாதிரி இருக்கும் அதாவது ஒரு கேரக்டர் வந்து டிசைன் பண்ணி உங்ககிட்ட எக்ஸ்பிரஷனோட பேசுற அளவுக்கு வந்து அந்த ஏஐ வந்து டிசைன் பண்ணியிருந்தாங்க அதுவும் சில கூலான ஒரு ஃபீச்சர் இது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃபி டைப் அப்படின்ற ஒரு ப்ராஜெக்டையும் வந்து லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் என்னன்னா நம்ம செல்ஃபி கேமரா ஆன் பண்ணிட்டு நம்ம டைப் பண்ணுவோம்னா நம்ம விரல் அசைவிக்கு ஏற்ற மாதிரி அங்கே வந்து டைப் ஆகும் தேவைப்படுறவங்க <laughs>